আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি আজকেও এর ব্যতিক্রম হবে না তবে আজকের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা একজন অতিথিকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছি এবং তিনি এর আগেও এই অনুষ্ঠানে এসেছেন বিভিন্ন সময় তার গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন তিনি আর কেউ নন আমি প্রথমে আমাদের অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের আজকের অতিথি হচ্ছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জহির মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হবিগঞ্জ থ্রি জনাব আবু জহির আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জনাব আবু জহির আপনারা নিশ্চয়ই যারা হবিগঞ্জের বাসিন্দা হবিগঞ্জের যারা প্রবাসী আছেন আপনাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত মুখ তিনি একই সাথে স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং অ্যান্ড পাবলিক ওয়ার্কস এবং তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ার এনার্জি এবং মিনারেল রিসোর্সেস প্রেসিডেন্ট হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন রাজনৈতিকভাবে সংসদ সদস্য হিসেবে এবং আমাদের বাংলাদেশের সংসদের স্থায়ী কমিটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যেগুলি রয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটির তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আমরা আজকে তার কাছ থেকে তিনি হবিগঞ্জের সংসদ সদস্য হিসাবে একজন একজন জাতীয় সংসদের একজন সদস্য সংসদ সদস্য হিসাবে স্থায়ী কমিটির দুই দুটি স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসাবে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনবো এবং একই সাথে বাংলাদেশের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আছে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে তার ভাবনা আমরা তার কাছে জানার চেষ্টা করব জনাব আবু জহির আমি আপনি এবার নিয়ে কয়বার এমপি হলেন হবিগঞ্জের ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে প্রবাসে বসবাস শত সকল বাঙালি বিশেষ করে সিলেট বিভাগের আমার নিজের জেলা আমার নিজের নির্বাচনী এলাকা হবিগঞ্জ এলাকায় নাগরিক যারা প্রবাসে বসবাস শত সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই ওনাদের আত্মীয় স্বজন আমাকে দুবার দুই এবং দুই সরাসরি ভোটে বিপুল ভোটে আমাকে ওনারা নির্বাচিত করেছেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওনাদেরকে এবং ওনাদের আত্মীয় স্বজনকে আমি কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জানাই মূলত আমি দুইবার হবিগঞ্জ লাখাই থেকে নির্বাচিত অর্থাৎ হবিগঞ্জ জেলা এবং লাখাই থেকে আপনি হবিগঞ্জ জেলা সদরে লাখাই থেকে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন এবং সেখানে ভোটার সংখ্যা তিন লক্ষ তিন লক্ষ ভোটার ওকে আপনি জেনে আনন্দিত হবেন আসলে যে কথাটি জানতে চেয়েছেন আমি ছাত্র জীবন থেকে কন্টিনিউয়াসলি পলিটিক্সের সাথে জড়িত আমি বারো বছর ছাত্র রাজনীতি করেছি উনিশশো নব্বই ইংরেজিতে আমি উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি সেই সময় আমি সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এর আগে চার বছর আমি হবিগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি এর পূর্বে কলেজ ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছি এরপরে আঠারো বছর নব্বই থেকে দুই হাজার আট আঠারো বছর প্রতি বছরই আমি নির্বাচনের জন্য কাজ করেছি প্রতি মাস প্রতি সপ্তাহ প্রতিদিন কিন্তু আঠারো বছরের মধ্যে কোনো নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ হয় নাই দীর্ঘ আঠারো বছর আর এর পূর্বে বারো বছর প্রায় একা নাগারে কন্টিনিউয়াসলি তিরিশ বছর ছাত্র রাজনীতি গণরাজনীতির মধ্য দিয়ে আমি দুই হাজার প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া মনোনয়ন নিয়ে আমি কন্টেস্ট করি আমি এই নির্বাচনে কাস্টিং বুটের সেভেন্টি পারসেন্ট বুট আমার এলাকার জনগণ আমাকে দিয়েছে দু হাজার আট সালে দুই হাজার আট সালে আমি দুই হাজার আট সালে একানব্বই হাজার বুটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে আমি বিজয়ী হয়েছিলাম ধন্যবাদ আপনি যে এবং দু সালে নির্বাচনে কি আপনার এই আসনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন হ্যাঁ আমার আমার আমি দুই হাজার চোদ্দো সালেও জাতীয় পার্টির প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি আমি সেই তত্ত্বটি আপনার মাধ্যমে জানাতে চাচ্ছিলাম দুই হাজার আটে মহাজোটের প্রার্থী হিসেবে আমি কন্টেস্ট করেছিলাম আমি কিন্তু একানব্বই হাজার বুট বেশি পেয়েছিলাম ওই এলাকার মধ্যে দুই হাজার একের নির্বাচনে যিনি লাঙ্গল মার্কা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন উনি পেয়েছিলেন আঠারো হাজার সামথিং মূলত আঠারো থেকে বিশ হাজার বুট জাতীয় পার্টির ছিল এই বুটগুলি আমি দুই হাজার আটে পেয়েছিলাম যে কারণে আমার বুটের ব্যবধান ছিল বেড়ে গিয়েছিল ব্যবধান ছিল একানব্বই হাজার জাতীয় পার্টির বুট যদি আমি মানাস করি তাহলে আমার ব্যবধান ছিল একাত্তর হাজার দুই হাজার চোদ্দো সালে যখন আমি আবার কন্টেস্ট করি এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে এবং জাতীয় পার্টির প্রার্থী আতিক সাহেব উনি কন্টেস্ট করেছিলেন উনি বুট পেয়েছেন যথারীতি বিশ হাজার এবং আমি বুট সাতাত্তর হাজার বুটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছি দ্যাট মিন্স পাঁচ বছর পরেও আমার বুট আরও ছয় হাজার বুট 
বৃদ্ধি হয়েছে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনার নিশ্চয়ই এলাকার জনগণ আপনার প্রতি তাদের আপনি যে কমিটমেন্ট দিয়েছেন সেই সেই কমিটমেন্টের প্রতিদান হয়তো দিয়েছেন তবে যেই নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ দু হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনটি সেই প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের আপনি সংসদ সদস্য এ এ নির্বাচনের পরে বিশেষ করে আমরা সিলেট অঞ্চলে দেখেছি বিভিন্ন সময় অনেক এমপিরা বা কিংবা সংসদ সদস্যরা সিলেট অঞ্চল সহ বিভিন্ন জায়গায় তারা নিরাপত্তা নিয়ে কিন্তু চলাফেরা করেছেন দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচনের পরবর্তী কয়েক মাস সম্ভবত কারণ তখন বাংলাদেশে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির ডাকা আন্দোলন এবং বিভিন্ন অস্থিরতা এবং সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের মধ্যে একটি অনিশ্চয়তা কিংবা অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে যদিও সরকারের ভিতরে কী ছিল সেটি অবশ্যই আমরা জানি না কিন্তু বাহ্যিকভাবে মিডিয়ার সামনে বিভিন্ন অস্থিরতা কিংবা অনিশ্চয়তা বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা যেভাবে কথা বলেছেন বিভিন্ন এজেন্সি যেভাবে কথা বলেছে বিদেশি এজেন্সিগুলি যেভাবে কথা বলেছে তো তার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সংসদ সদস্য কিন্তু নিরাপত্তা নিয়ে চলাফেরা করেছেন তো আপনারও কি সেই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা ধন্যবাদ আপনি আমি শুরুতে যেতে চাই আপনার আলোচনায় যে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন কেন এই কথাটি আপনাদের মুখ থেকে আমাদের শুনতে হয় এই এই বক্তব্যটি অনেকটা আমাদের দেশে বিএনপি জামাত যারা সেই নির্বাচনে যায় নাই তাদের কণ্ঠের সাথে আপনাদের কণ্ঠ মিলে যায় তাহলে কি আমি 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 বলছি তাহলে কি ব্রিটিশরা যখন আমি আমি বলছি আমি বলছি যে বলো শুধু ব্রিটিশরা না সারা আমেরিকানরা ব্রিটিশ সারা সারা পৃথিবীতে ব্রিটিশ আমেরিকা অনেক দেশ আছে আপনারা জানেন এই নির্বাচনে দুই হাজার চোদ্দ সালের যে নির্বাচনটি আমাদের দেশে একটি সংবিধান আছে সারা পৃথিবীতে ব্রিটিশও কিন্তু সংবিধান আছে আমেরিকাতেও সংবিধান আছে তাদের সংবিধানের মাধ্যমে কিন্তু তারা নির্বাচনে করে এবং আমরাও করি আমরা সেই নির্বাচন করেছিলাম বিএনপি জামাত নির্বাচনে যায় নাই বিএনপি জামাত নির্বাচনে যায় নাই সেই নির্বাচন যদি না হতো তাহলে কি হতো এটা অসাংবিধানিক এটি সরকার বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসত গণতান্ত্রিকভাবে সংবিধান অনুসারে নির্বাচন হয়েছে বিএনপি নির্বাচনে যায়নি অন্য দলগুলি নির্বাচন এসেছে এবং আমরা নির্বাচন আপনি আপনি একটি খুব চমৎকার কথা বলেছেন যে যদি নির্বাচন না হতো তাহলে কি হতো অসাংবিধানিক একটি সরকার ক্ষমতায় থাকতো কিংবা অন্য কোনো পন্থায় অন্য কি ক্ষমতায় আসত ঠিক এই সূত্রেই কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কথা বলেছিলেন যে আগামী নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে সংবিধান রক্ষার নির্বাচন এবং সংবিধান রক্ষার নির্বাচনের পরে কয়েক দিনের মধ্যে কয়েক মাস কিংবা এক বছরের মধ্যে আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটি কিন্তু আপনি আমার মনে হয় একটু এই তথ্য আসলে কারেকশনের প্রয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন সংবিধান রক্ষার নির্বাচন আসলে নির্বাচনটাই তো সংবিধানের রক্ষার জন্য সংবিধান অনুসারেই তো নির্বাচন তিনি কি বলেন এই নির্বাচনের পরে সবাইকে নিয়ে এই এই ধরনের বক্তব্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের কোনো বক্তব্য দেন নাই আমি যে কথাটি বলছিলাম আপনাকে সেই নির্বাচনের পরে হ্যাঁ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে আলোচনা সমালোচনা করতেই পারে কিন্তু আপনি দেখবেন সেই নির্বাচিত সরকারের পার্লামেন্ট মেম্বার আইপিউ সারা পৃথিবীতে ইন্টার পার্লামেন্টারি মেম্বার মেম্বারদের একটা ইউনিয়ন আছে ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশের ওই পার্লামেন্টের দুই হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচিত পার্লামেন্ট মেম্বার সাবের হোসেন চৌধুরী শুধু পার্লামেন্ট মেম্বার নির চেয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নাই ওনার নেতৃত্বে গেল সপ্তাহে বাংলাদেশে আপনার আইপি অ্যাসেম্বলি হয়েছে এটা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় অ্যাসেপমেন্ট এই ব্রিটিশ সহ কমনওয়েলথ অ্যাসোসিয়েশনের যেটা সিপিএ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন এই অ্যাসোসিয়েশন চেয়ারপারসন হয়েছেন আমাদের ওই পার্লামেন্টের দশম পার্লামেন্টের আপনার স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন তাহলে এতেই প্রমাণিত হয় সারা পৃথিবীর মধ্যে আলোচনা সমালোচনা তো বিভিন্ন জায়গায় হতেই পারে আমরা ওই নির্বাচনে যেহেতু বিএনপি জামাত নির্বাচনে যায় নাই তারা আন্তর্জাতিক লেভেলে এই নির্বাচনকে কলঙ্কিত করার জন্য সরকারকে উৎখাত করার জন্য তারা বিভিন্ন লবিস্ট বিভিন্ন ব্যয় করে সরকারের বিরুদ্ধে ক্যাম্পিং করেছে আর এই ক্যাম্পিংয়ে পড়ে অনেকে হয়তো অনেকভাবে স্টেটমেন্ট দিতে পারে প্রশ্ন দিতে পারেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইলেকশনের আগে তিনি বলেছেন আগামী নির্বাচনটা হচ্ছে নিয়ম রক্ষার নির্বাচন এবং এই নির্বাচনের পরবর্তী সময় সবাইকে নিয়ে 
আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা না আমি আমি ওই জায়গাটা না 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 তাহলে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন না না প্রধানমন্ত্রী এ সকলকে সদ্য সালে ও সকলকে নিয়ে নির্বাচন নির্বাচন কমিশন আয়োজন করেছে বিএনপি নির্বাচনে যায় নাই জামাতকে সাথে নিয়ে যায় নাই কেন যায় নাই জাতি আন্তর্জাতিক বিশ্ব জানে আপনার বাংলাদেশের সেই সময় যুদ্ধপরদীদের বিচার চলছিল যুদ্ধপরদীদেরকে রক্ষার জন্য বিএনপি আন্দোলন করেছে আপনি সেই আন্দোলনের কথা জানেন বিএনপি সারা বাংলাদেশে 6 মাস 13 এবং 14 তে তিন মাস তিন মাস ছয় মাস মাসের পর মাস অর্তাল অবরোধ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শত শত মানুষকে আঙ্গার করেছে বার্ন ইউনিটে গেলে আসলে মানুষ তার আবেগ ধরে রাখতে পারে না এই ধরনের যন্ত্রণে মানুষ কাঁপছিল এই আন্দোলনটি কিসের জন্য মূলত ওনাদের বক্তব্য ছিল আওয়ামী লীগের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না আমি যদি বলি ওনাদের এই বক্তব্যটি সঠিক না আমি আপনাকে তথ্য দিচ্ছি সারা বাংলাদেশে 6000 নির্বাচন ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা নির্বাচন উপজেলা পরিষদের নির্বাচন উপনির্বাচন পার্লামেন্ট মেম্বার মারা যাওয়ার পরে উপনির্বাচন সারা বাংলাদেশে হয়েছে माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের নবম পার্লামেন্টের নির্বাচিত সরকারের অধীনে একটা নির্বাচনও বিএনপি এমন কোনো অভিযোগ দেখাতে পারে নাই যে এই সরকারের আমলে ভোট কারচুপি হয়েছে আমি আপনাকে আমার জেলার তত্ত্বটি দেই হবিগঞ্জ জেলার माननीय সংসদ সদস্য আল হাজ দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাতি সম্পন্ন একাধিক বার ওই আসন থেকে উনি নির্বাচিত ওই আসনের পার্লামেন্ট মেম্বার উনি যখন মারা গেলেন বা ইলেকশন হয়েছিল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আওয়ামী লীগের এমপি মারা গিয়েছেন আওয়ামী লীগের সিটে আওয়ামী লীগের প্রার্থী কিন্তু 1000 ভোটে ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিলেন সেদিন বিএনপি নেতা শেখ সুজাত সাহেব বিজয়ী হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ যদি ভোট কারচুপি করত তাহলে তো এখানে বিএনপি নেতা সুজাত সাহেব নির্বাচিত হতে পারতেন না আমার হবিগঞ্জ জেলায় বিএনপি সেটি তো উপনির্বাচন ছিল উপনির্বাচন আমি উপনির্বাচনে এখন আপনাদের আপনি যে শেখ সুজাত মিয়ার যে কনস্টিটিউয়েন্সির কথা বলছেন সেই ইলেকশনে দুইজন আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট ছিলেন এই তথ্যগুলি আপনাদের কে দেয় আপনি কি বলতে যাচ্ছেন সেই আপনাকে কে আপনাদের আপনি কি বলতে যাচ্ছেন যে সেই একজন 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 বিদ্রোহী করে প্রাক্তন ছিল না কোনো বিদ্রোহী পার্টি ছিল না আসলে আপনাদেরকে এই সব বিভ্রান্তকর তত্ত্ব দিয়ে আপনাদেরকে বিপদে ফেলে এবং আমার প্রবাসে প্রবাসী ভাইদেরকে সেখানে তাহলে ক্যান্ডিডেট কারা কারা ছিলেন দুইজন ক্যান্ডিডেট ছিলেন মেইন আর কোনো আর কোনো ক্যান্ডিডেট ছিলেন না আপনার শেখ সুজাত সাহেব ছিলেন আর আওয়ামী লীগের ডাক্তার মুশফিক হোসেন চৌধুরী যিনি আজকে আমাদের জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান সেই সময় উনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আমি জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এখন আপনি সভাপতি আমি সভাপতি বর্তমানে তে আমি যে কথাটি বলছিলাম যে নির্বাচন সকল সময়ই সংবিধান অনুসারে হয় সংবিধান রক্ষার জন্য হয় সংবিধান মাফি কি হয় আমি বলছিলাম যে ওনারা বলছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি আমরা কিন্তু প্রথম নিয়ে এসেছিলাম অস্বীকার করার উপায় নাই সেদিন বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে ওনারা বলেছিলেন অনেক উনি বলেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলতে কেউ নাই হয় শিশু না হলে পাগল সেদিন কিন্তু আমরা বাধ্য করেছিলাম কেন বাধ্য করেছিলাম মাগুরাতে একটি বুট হয়েছিল আপনারা দেখেছিলেন বুট বিহীন নির্বাচন আর এটি ঢাকা আমাদের মোসাদ্দেক আলী ফালু সাহেব যেটা থেকে নির্বাচিত হয়েছিল আপনার বুট বুট সেন্টারে বুটার যেতে হয় নাই ভোটের নামে একটি প্রহসন করেছিলেন আবার শুধু তাই না আমরা বলেছিলাম যে এই বিএনপির আমলে অবাধ সুষ্ঠু হবে না এটা প্রমাণিত হয়েছিল আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যখন আপনার ভোটার লিস্ট তৈরি হলো তখন কিন্তু প্রমাণিত হলো 1 কোটি 22 লক্ষ ভুয়া ভোটার আপনার ওই তালিকায় বিএনপি অন্তর্ভুক্ত করেছিল আর এই কারণে কিন্তু আমরা তত্ত্বাবধায়কের আন্দোলনটা জোরদার করেছিলাম আমরা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে নির্বাচন করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আওয়ামী লীগ কিন্তু বাতিল করে নাই হাই মহামান্য হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট আওয়ামী লীগের নেতার মামলায় না এটি অন্য ব্যক্তির মামলার কারণে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে তখন আমরা বাধ্য হয়েছি সংবিধান সংশোধন করতে এবং সংবিধান যখন সংশোধন হয়েছে তখন কিন্তু আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার সুযোগ নাই আপনি স্মরণ আছে আমি যেহেতু সেই প্রসঙ্গে গিয়েছেন আলোচনায় আপনার সেই নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর কমিটমেন্টটা কি ছিল আমি 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 আপনাকে আরেকটু স্মরণ করে দেই সেই নির্বাচনে 2014 পূর্বে নির্বাচনের সময় माननीय প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন এবং আজকের माननीय প্রধানমন্ত্রী জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতা থাকা অবস্থায় বিএনপি 
আপনার সরোয়ারজি উদ্যানে এটি সভা করে আলটিমেটাম দিয়েছিল ২৬ ঘন্টার মধ্যে যদি সরকার আলোচনার উদ্যোগ না নেয় তাহলে ওনারা লাগাতার কর্মসূচি যাবেন ২৪ ঘন্টা লাগে নাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাথে কিন্তু বেগম খালেদা জিয়াকে টেলিফোন করেছিলেন বসার জন্য আলোচনার জন্য আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছেন বেগম খালেদা জিয়া কি ধরনের আচরণ একজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে করেছিলেন দুঃখজনক হলো সত্য এরপরে আপনাদের স্মরণ আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে আর সুযোগ নাই আমরা নির্বাচন পরিচালনার জন্য সকল দলের অংশগ্রহণে এবং এটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার জন্য আমরা এটা জাতীয় সরকার গঠন করি আপনি আসেন আপনি যে মন্ত্রণালয়ে চাবেন সেই মন্ত্রণালয় আপনাদেরকে আমরা দেব কিন্তু সেই সুযোগটা ওনারা গ্রহণ করে নেয় মূলত উদ্দেশ্য নির্বাচনে যাওয়া না নির্বাচনকে আটকানো এবং আওয়ামী লীগকে সরকার থেকে নামানো কেন মূল কারণটা হলো আপনার যুদ্ধপরাধীদেরকে রক্ষা কারণ এই যুদ্ধপরাধীদেরকে বেগম খালেদা জিয়ে তো জাতীয় পতাকা দিয়েছিলেন ওনার স্বামী জিয়াউ রহমান সাহেব আপনার মুক্তিযুদ্ধের পরে পঁচাত্তরের পরে শাহাজিজকে বিএনপির বিএনপির মূল দাবিজকে শাহাজিজকে প্রধানমন্ত্রী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং সেই নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচন করা এবং যে যারাই বিজয়ী হবেন তারা সরকার গঠন করা এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবস্থা ছিল যেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ এসে রোহিত করে এই কথাটা এই কথাটি বোধ হয় সম্পূর্ণ আপনার আমি একটু আগে রিপিট করলাম আপনি আওয়ামী লীগ রোহিত করে নাই এর আগেও যদি যাই আপনার স্মরণ আছে কিনা আমরা যখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করি তিন জুটের একটি রূপরেখা ছিল সেই রূপরেখার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকার আমাদের পরিকল্পনা ছিল সেই দিক থেকেও তিন টার্ম কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার টাইম অবার হয়ে গিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগ সরকার তত্ত্বাবধায়ক রোহিত করে নাই মহামান্য হাইকোর্টের উপর সুপ্রিম কোর্টের উপর কোনো সরকারের বা কোনো দলের সরকার সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক সাংঘর্ষিক অতএব তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল এরপরে ওনাদের একটা অবজারভেশন অবজারভেশন আর রায় ওই জায়গায় কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন রাজনৈতিক সচেতন নাগরিক হিসাবে আমি আপনাদের এই আলোচনার সাথে দ্বিমত করি শ্রদ্ধার সহিত যারা এটাকে নিয়ে এসে বলেন যে সুপ্রিম কোর্ট এই অবজারভেশনটি অবজারভেশন সরকার বলেছিল বলেছিল যদি সরকার যদি সরকার মনে করে এটা কিন্তু অবজারভেশন একটা এইটাকে রায়ের অংশ না অবজারভেশন অনেক সময় আপনার সুপ্রিম কোর্টে রায় দেওয়ার সময় বিভিন্ন অবজারভেশন দেন কিন্তু এই অবজারভেশন কিন্তু ম্যান্ডেটরি না অবজারভেশন না রায়টা এলো ম্যান্ডেটরি আপনি যে সুপ্রিম কোর্টের অবজারভেশনের কথা বলেছেন সেই অবজারভেশনটি যদি সরকার ফলো করতো অনুসরণ করত আমি বলছি না যে এক্সিকিউট করত অনুসরণ যদি করত তাহলে এই যে দু সালের যে নির্বাচনটি হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক একটি দল পার্টিসিপেট করেনি যারা দুই দুইবার ক্ষমতায় ছিল এবং তিন দুইবার ক্ষমতায় ছিল এবং তাদের বিশাল একটি জনসমর্থন রয়েছে তাহলে তো এই নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকতো না যারা অভিযোগ করেন যে এটি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন তারা করা সেই সুযোগটি পেতেন আপনার আপনাদের সাথে সেই সুযোগ ছিল সরকারি দলের হাতে সেই সুযোগ ছিল যাতে নির্বাচনটি বিতর্ক মুক্ত কিন্তু আমি এই কারণে কিন্তু তারানকো তাহলে কেন এসছিলেন তারানকুর প্রস্তাব যদি ওনারা মানতেন তারানকুর প্রস্তাব কি ছিল তারানকুর প্রস্তাব যদি ওনারা মানতেন তাহলে ওনারা কিন্তু নির্বাচনে আপনি আপনি গত মাসে দুই মাস আগে বিশ্বের একটা শক্তিধর রাষ্ট্র আপনার যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন হয়েছে আপনাদের এই যুক্তরাজ্যে নির্বাচন হয়েছে হয় এখানে কি কোনো ক্যাটেকের গভর্নমেন্ট আছে বা আমেরিকাতে যে ওবামার প্রশাসন অধীনে নির্বাচন হয়েছে ওবামাকে সেখানে প্রভাবিত করার সুযোগ আছে ব্রিটেনের মতো সবচেয়ে পুরনো গণতান্ত্রিক দেশ আর বাংলাদেশের মতো মাত্র পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের একটি উদীয়মান দেশের সাথে তুলনা করাটা সমীচীন কিনা সেটি আপনি বিবেচনা করবেন না কিন্তু একটি ব্যবস্থা যেই ব্যবস্থাটি বাংলাদেশের জনগণ ব্যবস্থাটি কেন হয়েছিল যে ব্যবস্থাটি ব্যবস্থাটি কিন্তু বিএনপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে না সরকার পরিচালনার ব্যর্থতার কারণে কিন্তু হয়েছিল কারণ মাগুরার নির্বাচন তো মানুষ ভুলে নাই আপনার আমি যে কথাটি বললাম আপনার ঢাকা দশের 
আসন নির্বাচন তো মানুষ ভুলে নাই আপনার যে ভোটার লিস্টের মধ্যে ভুয়া ভোটারের তালিকা কিন্তু ভুলে নাই এই কারণে তো আমরা বাধ্য হয়েছিলাম তাদের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন জোরদার করতে এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের সাথে জনসমর্থন ছিল আর আপনি একটি কথা বলছেন এটা বৃহৎ সংগঠন নবম পার্লামেন্টে বিএনপির আসন সংখ্যা কত বিএনপির আসন সংখ্যা কত राजनीतिते संसदीय आसने तेजेंटेशन से अवश्य एक गणतानिक भित्ती आज क्योंकि एक ही साथ भोटार আপনার বাংলাদেশে যদি আট কোটি ভোটার হয় এবং সেই আট কোটি ভোটারের থার্টি থ্রি পারসেন্ট যদি একটি দল পেয়ে থাকে সেই দলকে তো অবশ্যই আপনি ইগনোর করতে পারবেন না ইগনোর ইগনোর যে যেমনিভাবে আমরা করি না ওনাদেরকে আমরা সম্মান করি এর অর্থ এই না ওনারা যা বলবেন ওনাদের এজেন্ডা আওয়ামী লীগ বাস্তবায়ন করবে এটা তো আশা করা যায় না বিএনপির এজেন্ডা আওয়ামী লীগ বাস্তবায়ন করার জন্য আওয়ামী লীগকে জনগণ তো ভোট দেয় নাই এই জিনিসটা তো আপনাদের আলোচনায় আনতে হবে বুঝতে হবে বাস্তবতার নিরিখে কারণ সেদিন এই আওয়ামী লীগ মেজরিটি আসনে ইলেকটেড হয়েছিল যে আওয়ামী লীগ আমরা কমিটমেন্ট করেছিলাম যে নৌকায় ভোট দিলে আমরা যুদ্ধপরাধীদের বিচার করব আমরা বলেছিলাম আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করব আমাদের একটা নির্বাচনী ইশতেহার ছিল সেই ইশতেহার অনুসারেই তো আমাদেরকে অগ্রসর হতে হয়েছে আমরা যখন অগ্রসর হলাম কারণ দেরিতে হলো একটি দেশে উনিশশো একাত্তর সালে যেখানে আপনার তিরিশ লক্ষ লোককে তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে হত্যা করতে সহযোগিতা করেছে আমাদের দেশের বড় যুদ্ধপরাধী যারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে আপনার লুট তোরাস করেছে গণদর্শন করেছে এই সকল মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে আমরা জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলাম বলেছিলাম যে আমরা নির্বাচিত হলে যুদ্ধপরাধীদের বিচার করব আর সেই কারণেই আমরা পার্লামেন্টে আইন রচনা করে আমরা কিন্তু যুদ্ধপরাধীদের বিচার শুরু করেছিলাম আর যুদ্ধপরাধীদের বিচার শুরু করার পরে কিন্তু বিএনপি আপনার স্মরণ আছে একের পর এক এই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল কি ষড়যন্ত্র করেছে আপনি লক্ষ্য করেছেন সেদিন আপনার বিডিআর হত্যা মধ্য দিয়ে কিন্তু সরকার উৎকতের পরিকল্পনা করেছিল এরপরে আপনার পুলিশের উপর আক্রমণ করেছে এরপরে আপনার টার্গেট কিলিং করেছে আপনার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য আপনার চীন জাপান অনেক বিদেশি নাগরিক যারা গিয়েছে আপনার দেশে আমার দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য তাদেরকে দেখে দেখে হত্যা করেছে ধন্যবাদ আমাদেরকে একটি বিরতিতে যেতে হবে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আবু জাহির এমপি তিনি হবিগঞ্জ তিন আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিশেষ করে বাংলাদেশের সর্বশেষ যে ঘটনাগুলি ঘটছে সেই ঘটনাগুলির উপর আলোকপাত করবে এবং অ্যাডভোকেট আবু জহিরের মন্তব্য জানার চেষ্টা করবে যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গে থাকবে